Il y en a qui parlent français. Attention, hein. C'est très très bien. Dear all, uh, dear Minister, Her Excellencies, Mr. Ramayi bint Mohammed Al Khalifa, uh, Minister of Culture of Bahrain. Uh, ladies and gentlemen, distinguished guests, honored friends and colleagues, uh, it's an honor and pleasure for me to, uh, as the founder and director of IAS Channel, to welcome you uh, all today to our event on constructive dialogue in an age of conflict, which we are pleased to host in coordination with the Ministry of Culture of Bahrain, the European Parliament, and a piece with a also the participation of UNESCO and the OEC offices in Brussels. Uh, I am very pleased and honored to welcome you all and I really hope to have a fruitful discussion around cultural diplomacy, around uh, constructive dialogue and uh, all will be translated in Arabic, in uh, French and also uh, in English. Feel free to use the, the language which is uh, more comfortable for you. I would like, first of all, uh, give the floor to uh, the Minister of Culture of Bahrain, Ms. Shaka Maidin Mohamed Al Khalifa. The floor is yours. In the beginning, thank you for this wonderful invitation. And no doubt that the conversation and the conversation في هذه الفترة من زمننا فترة استثنائية في العالم العربي وحين نأتي هنا عبر الثقافة نقيم حوارا ونتحدث ونتحاور من أجل خير أوطاننا الثقافة بلا شك حوارية أو لا تكون لها أن تتجذر ما استطاعت ولكن جذورها لا تتفرع ولا تمتد إلا بروافد تأتيها من خارج حقلها سواء تسع معناها كنمط حياة أو انحصر في مجال الفكر فهي لا تتبنى ولا تحيا ولا تتجدد إلا في علاقتها بثقافة أخرى لذلك نأتي إلى هنا ونتحاور معكم قد يسمى هذا مثاقفة وهي مثاقفة أثارت أسئلة كثيرة خصوصا في بلدان جميل وهي مثاقفة لها في التاريخ وفي عهدنا ظروف وآليات متنوعة منها الإداري منها المفروض منها المقبول منها المرفوض منها المعلن منها المستطفن ينطبق هذا على الأفراد والمجموعات كما ينطبق على الشعوب ولأن هذه الثقافة هي هكذا ذات أوجه مختلفة ومتناقضة فإنها كثيرا ما أثارت أسئلة عويصة خصوصا في بلدان جميل حول ما نسويه نسميه نحن حوارا بين الثقافات أي ثقافة وأي حوار من أي الأوضاع ومن أي المواقع تتحاور الثقافات بتعبير أدب من أي الأوضاع والمواقع والمواقع يتحاور مثل هذه الثقافات أكثر من كل ذلك ألا يكون حوار الثقافات أحيانا حوار صدامات أو صدام حضارات مهما تحاشينا هذا النوع من الأسئلة لا يمكننا أن نتجاهل أنها تتوالد اليوم وبحدة بثقافات ثرعية تحركها هويات قاتلة كما يقول أمين محفلوف أو تتخذ لها أسماء وشعارات مختلفة يواجه حوار الثقافات منذ البدء إذا مفارقة واضحة إذ كانت الثقافة هي المجال الأوسع تعبيرا عن إمكانيات الحوار وقدرته فهي بالوقت نفسه ولربما لهذا السبب هي المجال الأكثر إنتاجا وإعادة للإنتاج للأحكام والصور الصور المسبقة كثيرا ما نواجه بالصور المسبقة والأحكام المسبقة لا بد أن نجددها من خلال حوار بناء الثقافات بالتالي الالتباس وسوء الفهم والتفاهم قد يدفع بحساسية الاختلاف إلى توتير الحوار أو سد أفاقه وكما تعلم فإن الأولمة لم تخفف من هذه المفارقة بل زادت من حدتها إذ حفزت بعض الهويات في مجتمعات كثيرة على الانكفاء والتحصن فيما ترى من خصوصياتها 
وراء هذا هذا مقولة العامة هي المعولم ليس بالضرورة كونيا الحوار بناء إذا يتطلب بناء حوار كل من ثقافته وكل وكما هي محصلة تاريخية وتحرك حاضر نحو آفاق مفتوحة على المشترك المستقبل البشرية ولما كان الحوار يتطلب الاختلاف فليس مطلوبا ولا مفيدا التحول الى التحول التحول الى ثقافه الاخر لمحاورته بلغته كما يقال، لذلك جئت لكم لاحاوركم بلغتي التي اجيدها. احترام ثقافه الاخر والسعي الجاد الى فهمها والى تفهم اختلافها هي من مبادئ الحوار وهي ايضا شروط الاساسيه لتفكيك الاحكام والصور المسبقه. الصور النمطية المسبقة التي ربما ترتسم في الذاكرة حالا حينما تحدث عن هوية ما أو ثقافة ما نتبادلها الشعوب وثقافتها ولما كانت هذه الأحكام والصور قائمة في القالب على الجهل أو التجاهل فإنها تحتاج من دون شك إلى جهد المعرفي وبالتالي إلى موضوعية العقل هل يحتاج هذا إلى أمثلة؟ الخلط في بعض الأذهان بين المسلمين والإسلاميين المتطرفين أشاع في بعض الأوساط صورا مرفوضة في المجتمعات الإسلامية نفسها في المقابل اختزال الغرب في النزعة إلى المصلحة وظن البعض بأن له القيم وله المادة هذا أيضا أشاع صورا منمطة تستهلكها الهوية المنقلقة في المجتمعات الإسلامية وإذا كان بناء الحوار يؤدي إلى هذا التحقيق الذي لابد من حمله ليكون الحوار بناء ولكي لا يكون مجرد تفاوض او خطاء لصراع فان العمل الثقافي عليه هو الاخر ان ينتبه الى هذا التحقيق لكي لا يبقى مجرد مناسبات ظرفيه وفعاليات العبر هذا صحيح حتى ولو كان هذا العمل على صعيد محلي او وطني او اقليمي اذ عليه تحفيز الانسان لا بد من هذا المبادرة أو من لا بد من التحفيز لكي نتطور ونتقدم خصوصا الإنسان العادي نحفزه على إبراز أفضل ما فيه وفي الآخر على حد سواء وأن يعمم عنده منزع الاتفاق وروح التسامح في مواجهة ما قد تفرزه ثقافته وثقافة الآخرين من أسوأ ما فيها العمل الثقافي الذي بني في مجتمعات كثيرة على تلبية الحاجة أو على دمقرطة الثقافة يصبح أكثر تحديدا في صيرورة الحوار بنا بين الثقافات على صعيد العالمي أقول صيرورة لأنني أعتبر أن بناء الحوار يحتاج إلى المدى البعيد لكي يكون بناء ويحتاج إلى رؤية بعيدة المدى لثقافات متحركة وإلى آليات متجددة بعضها قد لا نعرفه اليوم وإذا كان لي من اقتراح لعمل ثقافي من هذه الوجهة وهو في استنباط صيغة تجمع بين أمرين الأول هو المشاركة الفعلية التفاعلية بين الأطراف المتعاونة في العمل الثقافي تصورا وتخطيطا وإنجازا هذه المشاركة تتيح للفاعلين منذ البدء أن يكونوا معا في تنوعهم عبر الرؤى والحساسيات والمقاربات المختلفة أبسط الإجراءات في هذا هو ما يسمى لجانة مختلطة شرط ألا تنحصر في التمثيل البيروقراطي لتتسع إلى المثقفين والخبراء أما الأمر الثاني فهو إشراك الشباب وهذا ما أؤمن به وذلك باعتبار أن الشباب هو حامل المشروع وهو من لتراكم الفعل والمفروض فيه هنا لابد أن أشير إلى تجربة حية في وزارة الثقافة والتحليل حين تبنت مجموعة من الشباب من مختلف الطوائف في البحرين لكي يكون نواة لحراك مجتمعي فعلي هناك مجموعة نطلق عليها تاء الشباب تبنت أفكار مع متطورة وسعت إلى الوصول إلى أرض الواقع عبر مشاركات استمرت على مدى خمسة أعوام تدعمها وزارة الثقافة هذا النموذج الحي على أهمية الفعل الثقافي والحراك الفعلي دون التنظير هو خير تجربة على مهمة الشباب وخير رسالة توصلها الثقافة عبر تبني هذا النوع من الفعاليات. لذلك أعود أقول لا يكون التفكير مثلا في مؤسسة لقاء عربي أوروبي للشباب في مجال العمل الثقافي يسمح بالتلاقي والتعارف وتبادل الأفكار والتجارب مشروعا كهذا لا يعوضه الاتصال عن بعد كما هو في تقنيات الاتصال الحديثة. 
لقد انفصل التواصل الثقافي عن التواصل البشري واغلب من يتحركون من بشر ليسوا بالضروره من يستعون الى اتصال ثقافي في غير بلدانهم لا بد في الحوار من بعض الحميميه من صح التعبير فهي تؤنسنه في الاختلاف وتؤنسن الاختلاف فيه وتجعل منه في نهايه الامر عامل لسلم عالمي واذا بني الحوار بنى الحوار سلما فهو حقا حوار بناء البناء هو ما نسعى اليه وفي وزاره الثقافه بالتحديد ولايماننا بان الثقافه فعل المقاومه بامكانها ان تجدد وان تغير في هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه شعوبنا البناء هو المقاومه الحقيقيه وتاسيس ثقافه العمل المتواصل والابتعاد عن الاحباط وعن الفرقه وكل ما يقسم الشعوب هو ما نحاول ان نصل اليه عبر الثقافه، ربما لم توظف الثقافه في بلداننا التوظيف الصحيح في حين انها اداه فعاله ومحفزه للعمل وعلى تطور الاوطان. شكرا لجميع استماعكم وفي شوق لملاحظاتكم الهامه.